in a dc boost converter the duty ratio is controlled to regulate the output voltage at 48 volt the input voltage is 24 volt the output power is 120 volt the switching frequency is 50 kilohertz assume ideal components and a very large output filter capacitor the converter operates at a boundary of continuous and discontinuous conduction mode then we have to find the value of boost inductor in micro henry so start with chali shuru karte hain theek hai to jaisa ki given tha v output voltage that was 48 volts and v input voltage that was 24 volts and power of the circuit was 120 watt and frequency of switching theek hai switching frequency 50 kilohertz theek hai here is the given circuit 24 input 48 output and switching frequency fc and here we need to calculate the इंडक्टर का रेटिंग ठीक है तो ये एक बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट है तो इसमें हम लोग इंडक्टर रेटिंग निकालेंगे तो क्वेश्चन में था एक कंटिन्यूस केस पर अगर कंटिन्यूस केस के लिए हम लोग निकालेंगे तो उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ठीक है फॉर द कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस जब रहता है इसका सर्किट तब क्या होता है आई एल माइनस डेल आई एल अपॉन टू इक्वल्स टू होता है ये जीरो के बराबर ठीक है आई एल माइनस डेल आई एल अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो के बराबर होता है और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हियर आई एल आई एल इज इक्वल्स टू आई एल जो होता है वो होता है हमारा आई नॉट अपॉन वन माइनस डी के बराबर ठीक है तो यहाँ पर हम लोग आई एल का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हो जाएगा आई नॉट अपॉन वन माइनस डी माइनस डेल आई एल डेल आई एल का वैल्यू जो होता है वो होता है डी वी एस अपॉन एफ एल ठीक है और यहां पर ये टू आ जाएगा एज इट इज ठीक है देर इज वैल्यू ऑफ डेल आई एल डेल आई एल इज वॉट डी दैट इज वी एस अपॉन एफ एल ठीक है ये हो जाता है हमारा डेल आई एल का वैल्यू इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देते हैं इक्वेट करने पर हमें मिल जाएगा एल इक्वल्स टू डी इंटू वन माइनस डी इंटू वी एस अपॉन टू एफ आई नॉट ठीक है यहां पर मैंने क्या किया है दिस इज वी एस अपॉन आई नॉट सिंपल इस फॉर्मूला से हमारा कैलकुलेशन ये कैलकुलेट होगा आई एल का क्लियर है चलिए फॉर्मूला देख रहे हैं इस पर अब हम लोग जैसा ही पुट करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूला में जैसा कि देख रहे हैं ड्यूटी साइकिल डी को डिनोट किया जा रहा है दिस इज ड्यूटी साइकिल ठीक है पिछला में मैंने अल्फा से डिनोट किया था जस्ट द सेम ठीक है ड्यूटी साइकिल डी से अच्छा लगता है इसलिए ठीक है तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं इसके लिए एक और फॉर्मूला हमें याद करना होगा ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि हमारे पास गिवन डेटा यही है आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज है एंड पावर है एंड फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो इन सब का इस्तेमाल करके हमें क्या करना होगा ड्यूटी साइकिल पता करना होगा ठीक है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है वी आउटपुट इज इक्वल्स टू हो जाता है वी सप्लाइड अपॉन वन माइनस ड्यूटी साइकिल ठीक है तो यहाँ से हमारा ड्यूटी साइकिल निकल करके आ जाता है वन माइनस वी एस अपॉन वी आउट वी जीरो ठीक है दैट मीन्स की वन माइनस वी सप्लाइड सप्लाई वोल्टेज दैट इज फोर्टी दैट इज ट्वेंटी फोर एंड आउटपुट वोल्टेज एट आउटपुट वोल्टेज इज फोर्टी फोर वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा दैट विल गिव अ जीरो पॉइंट फाइव ठीक है तो ये हो गया हमारा ड्यूटी साइकिल का वैल्यू अब इसको जैसा ही हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा आंसर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव विल ऑल्सो भी जीरो पॉइंट फाइव ठीक है इंटू वी एस सप्लाई सप्लाई वोल्टेज वॉज वोट तो सप्लाई वोल्टेज वॉज ट्वेंटी फोर वोल्ट दैट मीन्स इनपुट सप्लाई वही वी एस ठीक है यहाँ पर जो जैसा कि था वी इनपुट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वी आउटपुट एंड टू इंटू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वी नो दैट फिफ्टी किलो हर्ट्स किलो हर्ट्स के लिए टेन टू दी पावर थ्री कर देंगे ठीक है इन टू आई नॉट आई नॉट इज आई आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट ठीक है तो आउटपुट करंट हमारा कैसे निकलेगा तो आउटपुट करंट हमारा यहाँ से निकल जाएगा जैसा कि देख रहे हैं पावर हमारा गिवेन है एंड आउटपुट वोल्टेज गिवेन है तो चूंकि पावर इज इक्वल्स टू होता है पी आउट इज इक्वल्स टू आई आउट इन टू वी आउट देर फोर आई आउट इक्वल्स टू पी आउट अपॉन वी आउट दैट विल बी वन ट्वेंटी अपॉन फोर्टी एट ठीक है तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टू पॉइंट फाइव एम्पियर ठीक है तो इसको हम लोग पुटअप कर देते हैं यहाँ पर 
दैट विल बी टू पॉइंट फाइव एम्पियर क्लियर है पावर इक्वेशन उसमें लगाए हैं दैट विल बी पूरा कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट जीरो टू फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री दैट विल बी ट्वेंटी फोर माइक्रो हेनरी बिकॉज इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट इज हेनरी समझ में आया फ्रेंड्स एक बार ओवरव्यू करते हैं टोटल कैसे हुआ है तो फर्स्ट में एक इक्वेशन होता है जो कि कंटिन्यूस केस के लिए आता है उस इक्वेशन से मैंने फॉर्मूला डिराइव किया फॉर एल ठीक है एल का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया दैट विल बी डी इंटू वन माइनस डी वी एस अपॉन दैट मीन सप्लाई वोल्टेज वी इनपुट ठीक है अपॉन टू एफ आई आउटपुट ठीक है एफ इज फ्रीक्वेंसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये कैलकुलेट किया मैंने अब यहाँ पर हमारा था ड्यूटी ड्यूटी साइकिल ठीक है तो ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक और फॉर्मूला यूज किया जो कि है वी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू वी सप्लाइड वोल्टेज अपॉन वन माइनस ड्यूटी साइकिल तो यहाँ से मैंने डी कैलकुलेट किया जीरो आया ठीक है इसके बाद मैंने क्या किया आई आउटपुट निकाला आउटपुट के लिए हमारा यहाँ पर क्वांटिटी गिवन था पावर ठीक है इस पावर का इस्तेमाल करके मैंने आई आउटपुट करंट को कैलकुलेट किया जो कि 2.5 पॉइंट एम्पियर आया ठीक है और इतना डेटा का हमें जरूरत था इस कैलकुलेशन के लिए तो मैंने पुट अप किया और हमारा फाइनल वैल्यू है आ गया ठीक है तो इस तरह से गेट के बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता रहूंगा तो लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है थैंक यू